争执，何惧面前功不失？江山渔火万月，对酒当歌绝别。千秋如梦，回首时。手一热，匆匆被尘封。被随手一热，匆匆被尘。陛下，如您所料，贵妃娘娘已将武才人给放了。嗯，如意回才人宫了？没有，她在徐才人的陪伴下，刚刚去了长庆殿。在你心里，如意到底算什么？在成庆殿发生的一切，难道只是如意做了一个梦吗？徐姐姐。没见有人呢，走。来人，进殿给我搜，无论是谁拿下。是。
，大家没累着吧？永成，在，还不快去传太医？遵旨。大家，议事的时间到了，该去正午堂了。你看，他脖子上的勒痕这么深，有人想杀死他。老奴觉得，这事当与郑杰于遇害一案大有干系。传大理寺带经，追查此案。是大家。呃，大家可有什么别的吩咐？叫个人照看他，最好是才人工的。遵旨。哎，昨晚上发生了一些事情，别人可能不知道，你一定很清楚。陛下，臣的确有所耳闻，但臣以为，郑大人真不该让他女儿入宫。你对此事怎么看？陛下，臣以为。皇宫以承天门为界，门外是国，门内是家，门外是朝，门内是庭。臣为一国宰相，为国事定当尽心竭力。但是，庭内是陛下的家事，微臣绝不敢逾矩。况且，如今已经有很多人说，微臣位高权重，手伸得太长了。你哪来的这么多顾虑？咱们一起长大，一起造反，一起打天下。朕做了皇帝，你妹妹是皇后，你不但是宰相，更是朕的亲人。什么家事国事的，你的话，朕信得过。谁要敢再挑拨离间，朕让他掉脑袋。陛下，陛下对微臣的厚爱，微臣无以回报。为了大唐，微臣愿意鞠躬尽瘁，肝脑涂地。起来吧，谢陛下。说吧，这是怎么回事？陛下，此事臣确实有所耳闻，请陛下给臣几日时间，待我查得水落石出，再向陛下汇报。好吧。你既然不想说，朕也不勉强你。但是你记住，以后宁可手伸的再长些，也莫再做闭上关。微臣谨记。启禀陛下，中书侍郎郑仁熙、郑大人求见。传他进来。遵旨。陛下，陛下，陛下，老臣的女儿死的冤呐，求陛下为老臣做主。正卿放心，朕已命大理寺代卿入宫彻查此案，并给正卿一个交代。谢陛下。启禀陛下，郑杰与所中之毒为情毒，由北漠传入，重者利弊。而下毒的器物，臣也已查明，便是那碗斟酒的酒壶，也就是此壶。陛下请看，此壶名为鸳鸯镇壶，壶口分为两道，其中一道暗藏毒丸。平素里，这类镇壶与寻常酒壶无异，但只要搬动机关。酒水自会从藏有毒丸的一道流出
，也就成为了下毒的利器。这酒壶是郑洁瑜屋里的。回陛下，打扫房间的宫女已经确认过了，早在几日之前，这把壶就在郑洁瑜的屋里了。那依你所言，倒像是郑婉言想要毒杀如意。回陛下，这也是目前最合理的解释了。不过奇怪的是。这把壶的机关竟然是反的，瓶素里流出的已经是毒酒，但搬动机关之后，反而流出的是无毒的酒水。微臣揣测，若不是郑婉言运气太差拿了次品，那便是……这种事情一般不会错。更可能的是，螳螂捕蝉，黄雀在后，有人在这机关上做了手脚。醒了，徐姐姐，徐姐姐，这是哪儿？这里，这里是甘露殿，是陛下的寝宫。我也是第一次来呢。你放心好了，这个案子现在陛下已经交给大理寺去处理了，如今没有人能够再伤得了你。都怪我不好。如果那天我跟着你去澄清殿，你就不会发生这样的事了。徐姐姐，这一次我差点就见不到你了。要不是你日夜为我奔走操劳，恐怕我这一次早就没命了。傻丫头，你说什么话呀你？我弄疼你了吧？我都忘了你身上有伤。你看他们这些人真是阴毒，把你伤成这个样子，却一点痕迹都不留。可能是为妃常年在后庭里面审讯犯人，这些小伎俩，他们还是有的。要不然，早就被人告发了。我看这为妃，一定是一开始就打算利用这个案子把你给除掉。虽然他高高在上，如意，可你也不能就这样束手待毙啊！今夜，如果你见得了陛下，一定要跟陛下说，他是如何在这后庭里面滥用私刑，已经到了无法无天的地步了。我们要不要再想一想？我知道，你一定是担心口说无凭，陛下很难替你做主，对不对？可是，不管千难万难，你也总得试一试啊！不然往后，咱们在这后宫里面要如何活下去，恐怕真是件难事了。对了，依我观察，我觉得那个淑妃娘娘看起来像是个好人，或许我们可以寻求她的帮助。淑妃娘娘，嗯。
，淑妃娘娘到。臣妾也见过淑妃娘娘，见过淑妃娘娘，免礼。如意，看来昨晚你终究还是逃过了一劫，这样本宫就很欣慰了。娘娘，在这宫里，如意只是滴如尘埃的存在，可是却要劳烦娘娘日夜为我奔走求情，而且为此，恐怕还得罪了贵妃娘娘。客气话就不用多说了。如意，你身体恢复的如何？可有兴致和我去御花园走走？好。娘娘，要武如意回去的路上遇袭，险些死了呢。可这事儿分明就与我们没有关系啊！您说那丫头在陛下那儿会不会胡言乱语啊？慌什么呀？真没出息。本宫不就问了他几个问题，就放他回才人宫了吗？这整个乾祥宫的人都可以作证，他有什么人证物证？此事定与咸宁宫脱不了干系。这淑妃以彼之道还治彼身，以前真是小瞧她了。戴青见过娘娘。戴大人，案子查的怎么样了？哦，正在查。正在查，微臣告退。如意，往后你有什么打算？希望大理寺能查清郑婉言之死，找出真凶。让如意洗脱冤屈。你的心愿仅限于此，你不想见到陛下，说出为妃的恶行，还你一个公道吗？如意不想，为何？你怕那为妃？如意从来就不惧怕他人的势力，只是据我观察，这为妃横行后宫，已经不是一天两天了。娘娘，这为妃的出身。大概，也是让朝廷礼让他三分的门阀世家吧。没错，韦家根基深厚，连长安城内的小孩都会唱首歌谣：“东城韦氏，犁田尺三。”韦妃身为帝妃之首，并不表示陛下对她有多宠爱，而是韦家的忠诚，对我大唐至关重要。如意明白。这前朝后廷本来就有着千丝万缕的关系，后廷之争稍有不当，便会引起朝堂上的大乱。我又没有什么确凿的证据，冒冒然的就去控诉为妃，不是在为难她，而是在为难陛下。难道就凭着我一句说辞，陛下就可以让大理寺去彻查为妃吗？原来你甘受委屈是为了陛下。娘娘，如意在这宫里也待了一段日子，也有一些感触。有的时候，太平比这真相重要的多。你想明白就好。其实，今天我来找你，是想劝你，还是保持沉默？郑婉言的事，最好你能早点忘记。宫里的事，通常都是牵扯甚多。到最后还不是不了了之吗？记得当年，为妃刚入宫的时候，也和你一样，那时的她也是个天真烂漫如你的小姑娘，最大的梦想便是能为陛下生个孩子。可是连着三年，总是莫名的流产。直到后来，她才发现，居然有人一直在她饮食里下麝香散。那会儿宫里查了个底朝天，也没查出个所以然来。自那以后，他一直没有子嗣，性情也开始大变。原来
可恨之人，也有可怜之处。今天我和你说这些话，不是命令，也不是嘱托。你我同是宫中女子，我只是以一个过来人的身份，给你一些建议。不是为了为非，也不是为了我，而是为了陛下，我们的男人。可是现在，我看来是多此一举了。自己好好保重。谢杨妃娘娘，如意恭送娘娘。吴才任，吴才任，陛下宣你去正午堂便圣。娘娘，娘娘，清轩实在不明白，那武如意既已相信是为妃派人行刺，何不就顺了您的意思，向陛下告发？真是可惜了这次好机会。这一次，本宫本来就没有指望可以撼动为妃的地位，只不过是个宣誓。贤妃的死，还有武如意的事，若我再坐以待毙的话，迟早会跟德妃一样，任为妃她欺负和摆布。刚才我试探了武如意，若能让她站出来指证为妃，增添陛下对她的厌恶感，倒也不错。不过这丫头，行事的确出乎本宫的意料，也许也该庆幸，老天有眼，让她躲过昨天晚上的一劫。娘娘的意思是说，他日若说到本宫手下，未尝不是可好的棋子。是，清轩明白了。撤！撤！长孙大人在东宫等您，好似有事相商。什么事啊？属下不知。我这旧布葫芦里不知又卖的什么药。去。来，走吧。哦。殿下小心。如意拜见陛下，拜见贵妃娘娘。嗯，平身。武如意，朕问你，今日清晨你怎么会突然出现在澄清殿内？你来干什么？你可知是何人想在澄清殿内害你？昨晚都发生了些什么事？有朕在这儿，只要是实情，你但说无妨。昨天晚上，我亲眼看到了婉言的死去，然后就被押到了内侍间，由娘娘审问娘娘对我很好，审问完了所有的经过，就把我放回了才人宫。
仅此而已。仅此而已。那你又如何出现在澄清殿内？这如意记不太清楚了。我自小体弱多病，心衰气虚，常常犯有离魂之症。也许昨天晚上亲眼看到了婉言的暴毙，太过于伤心，就病发了。不知不觉，就走到了澄清殿。这脖子上的勒痕，多半也是由此而来。你所言皆是实情，句句属实。陛下，启禀陛下，太子，太子殿下受伤了。受伤了，伤在哪儿？人在哪儿？太子殿下已回东宫。这由太医门医治，将武如意暂押内侍间暗房。遵旨。算你识相启禀大家，太医们都到了，长孙大人、魏大人、房大人、诸位大人也到了。太医怎么说？太医说：“嗯，莫扰了承前休息，到正午堂议事。”是。什么叫终身不良于行？你是说太子的腿治不好了？陛下息怒，保重龙体要紧。陛下息怒，陛下息怒，事情紧急，还是听御医谈谈太子的伤情吧。陛下息怒，罪臣该死。臣和张太医、吴太医一起会诊了太子爷的伤情，并服了伤药，接了骨。只是太子爷的伤情实在太重。但是马蹄踏到髌骨断裂之处的碎骨头渣，就有几十块之多。说下去。这肌肤筋肉尚能愈合，只是这骨头就是接上了，日后也难免会留下残疾。周太医。你说，朕多少次出生入死，大伤小伤不断，有好几次，你都说怕是不能医了。可是朕痊愈了，活得好好的。我大唐的太子，可以伤，甚至可以死，但绝不能残。禀陛下，但以臣之观察，此伤极重，这马蹄踏出，恰就是个寸劲儿。要说过失，太医院的诸位太医都有学艺不精之罪。如若处置，就请一并处罚。陛下，臣以为，此次太子跌落马下的意外，是有一人该罚，且理应重罚。韦青，你说，这件事情，谁该受罚？臣以为。罪魁祸首，便是太子本人。那太子还能害自己坠马不成？禀陛下，大理寺已经查明，此次凶犯主谋乃一商贩。七日前，太子酒醉西逝，纵容手下张文良行凶酒肆，将商贩之父意外踢死。可太子包庇属下，竟当场扔下银两，扬长而去。几番问罪无门，才令此人
动了复仇之心。太子岂有你说的这么霸道？他断不敢骄纵手下如此放肆。望陛下明察。夫君，你如何看太子？陛下，太子八岁受封，聪慧过人。当年，陛下守孝离京。将国事交于太子监国，足以见得陛下对太子的信任。太子一向能够顾全大局，果敢稳重。可是，纵有明君之能，也要兼有治国之德。近些年，太子虽文武双全，却日渐骄横；虽饱读诗书，却奢侈无度；虽有治国之能，却缺少仁爱之心。如若不是，怎会让太子本人在这件事上一错再错，累及自身？微臣以为，此番受伤，倒是太子殿下本人当负大部分责任。微臣恳请陛下降罪于太子，卸去一切政务，令其静心思过。陛下，太子刚刚受伤，此时责罚，身心俱损，还望陛下三思啊。陛下，臣也是这么认为。卫青，太子一事，你怎么看？卫青，啊，是，陛下，朕问你话呢。太子一事，你怎么看？陛下，臣有一事请奏。奏吧。臣请求。拿走这只鹦鹉！朕是在问你太子坠马一事，你跟朕提什么鹦鹉啊？朕务堂乃陛下和众臣议事之所，放之鹦鹉似乎不妥，不光是有碍观瞻，若被太子、皇子看到。反倒有了玩物丧志的榜样，臣恳请将其赐于后宫嫔妃，还正武堂一个清净整肃。卫青是说，太子坠马一事，罪应怪罪之人是朕。嗯，臣不敢。魏征，你，你好大的胆子！嗯、求母之长者。必顾其根本。现在朕关心太子的伤势，但却忽视了太子伤之最重的是其根本——心性和才德。卫青对太子的指责是对的，而卫青则提醒了朕：太子的根本何来？无非是为君、为父、为师的教诲与表率。这些年来，朕忙于政务，却没有重视对太子的言传身教。太子的伤需要良医，而他更需要的是一位良师。从今日起，任命魏征为太子太师，辅佐太子读书、治国、明道。魏爱卿，朕可是把承前。托付于你了，怎么？你嫌朕的儿子顽劣，不肯赐教？陛下说笑了。若为太子师，臣必将尽己所能辅佐太子，鞠躬尽瘁，死而后已。他只怕将来陛下心疼儿子，舍不得呀。你也太小看朕了。严师出高徒的道理，朕懂。不管发生什么事，你大胆去做，朕信你，定不后悔。谢陛下。王德，陛下，把那鹦鹉给朕拿走。老奴遵旨。嗯、诸位卿家，还有什么要奏的吗？那就退下吧。
，威权告退。谢太医、周太医，你们也退下吧。谢陛下。你还有何事？陛下，微臣还有奏。说吧。太子落马一事，绝非偶然。什么意思？陛下，那小贩就是一介草民，他何以能够知道太子的行踪呢？继续。陛下，微臣想起三个字，什么字？玄武门。此马会为斗鸡所惊，那是宫廷的秘密，外人不可能知晓。所以，太子落马是有人故意为之，他们是要置太子于死地呀、啊。行了，一件简单的事情，被你这么一琢磨，倒成了皇室阴谋了。陛下，微臣明白，那太子随从。张文良，死有余辜，革掉官职，送交大理寺处置。微臣，领旨告退。嗯、大家，是时候去御书房了。先去东宫。奴才恭迎陛下。陛下呃，陛下，您不是要来东宫吗？王德，在。你跟朕说实话，这些年，朕是不是太惯着太子了？呃，太子殿下是陛下的嫡长子，陛下对他多加宠爱。这也是人之常情嘛。魏元成说的对，他如此骄纵，是朕的错。玉不琢不成器，从此以后，对于他要严苛以待。不进去了。圣、嗯、儿，殿下现在情况怎么样了？启禀太子妃，殿下已经醒来了，现在趁新大人正在陪着他。什么大人，只不过是一个会讨殿下欢心的奴仆罢了。要不是他撺掇，殿下好端端的，怎么忽然会去郊外狩猎？现在竟然出现这等祸事。据太医说，殿下的腿，只要耐心静养，应该很快就好。太子妃，所以殿下，殿下，你来了，参见太子妃。都下去吧。是。你也下去。且慢，为何要他们都下去？臣妾只是不习惯，我们夫妇二人交谈时还有下人在场。趁心虽为侍从，但他并非你的下人。在这东宫里面，能让他离开的人只有我，知道吗？可他不过是殿下在街边花十两银子买来的奴仆。臣妾不明白，殿下为何会对他如此维护？陈心。把衣服脱了，殿下。我说把衣服脱了。是。三年前，就在三年前骊山狩猎的时候，我一时不慎，被一只黑熊扑击下马。若非陈心舍命相救，天知道接下来会发生什么事
，所以此刻他在这里无需离开，明白了吗？臣妾明白。你来见我为何事？臣妾想知道，殿下是否无恙？我很好，你也看到了，你可以下去了。其实殿下，不必因为臣心对太子妃如此，不值得。我一直把你视为朋友，他若懂我，便不会在我面前冒犯你。臣心，你知道吗？当我被掀落下马，看到马蹄踩下的那一刹那，我真的嗅到了死亡的味道。有人想杀我，这个人就在长安。他或许是我某一个兄弟。如果长安不安全，那么东宫也不会安全。我怕我睡着之后，便再也见不到明天的太阳。太子，请放心，有称心在此，安心睡吧。心碎，爱过。